Ben Mustafa Evilhan Vahidoğlu. 1989-cu ilde Bakı Metropolitinde işleyirəm. Artıq 33 ildir. Mənim iş dağıtım başlayır 12 yarısında, qurtarır səhər saat 6-nın yarısında. Mən evdən çıxıram saat 10-nın yarısı, axşam 10-nın yarısı və 11-15 dəqiq işləmiş çatıram iş yerimə. Mənim oturduğum yer Çoroğlu stansiyasıdır. Çoroğlu stansiyasına gələndikdən sonra qeydiyyatdan keçirəm, kartımı vurub qeydiyyatdan keçirəm. Sonradan sahələrlə əlaqə saxlayıram, verilən tapışırıqları yerinə yetirilməsi üçün və nə iş görülməsi üçün onlardan məlumat alıram. Bizim əsasən gördüyümüz işlər tunel və stansiyalarda cari təmir işləridir. İndi bəzi sərnişinlər girir stansiyaya, baxır ki, kart vurulub kesilən yerdə, aneymlərdə, avtomatik buraxılış məntəqəsində və nəzarət məntəqəsində Və stansiyada bayraq tutanlardır, yəni qatarları qəbul edir, yola salanlardır. Bir dənə tək sənişində bunları görür. Yəni, elə bilirlər ki, metropolitin ancaq bunlardan ibarətdir. Ancaq metropolitinin əsas işi başlayır gecə. Bizdə bir neçə xidmət var metropolitində. Yəni, yol xidmətidir, tunel quruqları xidmətidir, rabitə işarə vermə xidmətidir, elektrik təhsilatı xidmətidir. Bu xidmətlərin də, yəni sadaladığımız xidmətlərindən başqa xidmətlər də var. Bu xidmətlərin də əsas işi gündüz hərəkət edəcək qatarların və sərnişinlərin hərəkət təhlükəsini təmin etməkdir. Yəni, gecə biz sərnişinlər evində yatanda biz Gecə onların günüz metropolitindən normal istifadə etməsi üçün əlimizdən gələn eləyirik, yəni bütün işləri yerinə yetiririk ki, günüz bizim sərnişinlər, yəni qatarlar təhlükəsizlik, təhlükəsiz olaraq sərnişinləri mənzil başına çatdırsınlar. İndi burdan gedərik tunelə, mən tunelədə gördüyümüz işləri əyanı olaraq, göstərəcəyəm və izah edəcəyəm ki, hansı işlər necə aparılır. We are in deepness of Baku metro. The woman is on duty of the station. Tonight, she is responsible for the night affairs of the nearby stations. In this special room, she is controlling the electric current on the rails. She is switching off the electricity in the whole tunnel and reporting it to her manager. These guys are responsible for the diagnosis of the rails. Their job requires a higher level accuracy up to each millimeter. The technical condition of the rail are strictly controlled at least twice a month. It's checked with a diagnosis wagon. The found out disconnections are transferred to the computer. Mən metropolitiyyə yollarının tehniki vəziyyəti ayda iki dəfədən az olmaq şərti ilə diagnostika vaqonu vasitəsi ilə yoxlanılır. Yoxlama zamanı yolda aşkar olunan kənarlaşmalar yol sahələrində kompüterlərə ötürülür. Həmin kompüter vasitəsi ilə biz göstərilən 
aşkar olunan kenaşmalara bakırıq və onun yerini təyin edib aradan qaldırılması üçün müvafiq tədbirlər həyata keçiririk. Hal-hazırda bizim bu yolun bu sahəsində deməli, res xətləri bir-birindən nəzərən səviyyəsi dəyişmişdir. Həmin o dəyişən səviyyəni biz aradan qaldırılması üçün tədbirlər həyata keçiririk. Məqsədimiz isə deməli, bu yolda Qatarların təhlükəsiz və rəvan hərəkətini təyin etməkdir. Metro is a place where you need the ultimate accuracy. The same accuracy as in switch watch. But unlike watches, we are talking about the life of real people. Hal-hazırda gördüyünüz kimi sahəmdə mütçiləri mühür cəmlərinin kalorizasının təmizlənməsi şəhərlə məşğuldurlar. Mühürtə götürdükdə məqsəd ondan ibarətdir ki, tunellərin çıxın örtülərinin kalorizasını təmizləndikdən sonra boya ilə rəklənməsi işlərini yenə yetirir. Birinci növüda proses necə gedir? Tunelin pası təmizlənir, karoziyası. Dalıcə yuğulma prosesi gedir, tozu alınır, sonra rəngləmə başlanır. Bu boya da onun üçündür ki, uzun ömürlü müddətdə artırılmaq üçün da o boya. Imagine what a difficult job these people have. Every night they go into the tunnel where it's very dusty and damp. Every night they risk their lives because anything can happen here. When you are in the train going work, you don't think about it, but these men feel everything in their own skin. Avikon 31 nömrəli aparatdır. Bu, sırf yolda reislə, təşkilində məqsudlar, masazlıqlar, çatıq havasızlıqlar varsa, hamısını təyin edir, çıxardır ortalıqda. Biz də ona uyğun təlimatına uyğun tərək edirik. Ola bilək ki, siz deyəsiniz ki, bugün qatar işləməyəcək. Bu, hansıda problemi görə, elə bir şey olur. Bu günə kimi mümin şükür olmayıb, amma ki, yəni... Already half past five in the morning. The workers finished their work and are heading to the depot. You can clearly see how tired they are. Even some are sleeping while sitting. Now they would like to be in their warm bed or have a decent breakfast and then take their children or grandchildren to the school. When we filmed it, they didn't tell us about the whole complexity of their work because their bosses would punish them. But looking at their eyes, everything is obvious. Baku Metro, a rapid transport mean, first opened on 6 November 1967. Its features are typical ex-Soviet Union systems, including very deep central stations. Baku Metro and its tunnels have witnessed terrible history in their past. In 1994, there were two terror attacks organized by Armenian Special Service. The first attack, a suicide bombing, occurred on 19th March. The time bomb planted under a seat in the lead wagon detonated when it stopped at the station. The lead wagon was destroyed and the station's roof partially collapsed. The work of Metro was temporarily suspended afterwards. The second attack was perpetrated on July 3rd. The bomb, a remote controlled gelatin explosive, detonated at 8.30 am local time when the train having departed from the 28 May station. As a result of the tragedy, 
27 people were killed and 91 people were injured. During the investigation, Armenian intelligence officers accused of involvement in the series of metro bombings in Baku as well as on Azerbaijani railway trains operating between Azerbaijan and Russia. They were taken into custody in Moscow. мировых информационных агентств занимает сегодня трагедия в Бакинском метро. Бакинского метро стала причиной гибели более Это же стало известно, человек. что сгоревший поезд был технически исправен. В Байджане продолжается траур по погибшим в минувшую субботу пассажирам. Октябрь 1995 occurred during rush hour at about 6 p.m. The passengers in car number 5 smelled smoke. Later, passengers in car number 4 observed white smoke which soon turned black and caused irritation. Due to the putative electrical malfunction, instead of delivering the train the closest station, the driver stopped about two meters away from Uldu station, which was a grave mistake. When the train stopped, the tunnel became filled with smoke. Deadly emissions of carbon monoxide from the burning synthetic materials in the cars quickly affected the passengers. Because of difficulties in opening the doors, the passengers were forced to evacuate through another car. 15 minutes after the fire started, the ventilation system was switched to exhaust mode and much of the smoke was drawn in the direction of evacuation. Several people were electrocuted while trying to grasp the cables in order to escape the burning train. The majority of those killed were found inside the train, most of them either crushed or trampled to death. Although a number of people were evacuated, the train survived. The fire remains the world's deadliest subway disaster. According to the official figures, the horrible tragedy in the tunnel killed 289 people, 286 passengers and 3 rescue workers. While 270 people were injured. time. We have come to the end of the underground tunnel's journey. For others, however, it's just the beginning. metroda 2009-cu ildən də maşinis vəzifəsində işləyirəm. Ə, sənəti belə deyim də maşinis vəzifəsinə qatar sürmək uşaqlıqdan həvəsim olub. Ona görə yəni bu işə yönəlmişəm. Dəmir yol texnikumu bitirmişəm. Ə, maraqlı hadisələrdən dolu çox olub maraqlı hadisələr. Ə, yadda qalanlardan ən çox sənişinlərlə qapı ilə bağlı olur və ya sənişin maşinis rabitəsi ilə bağlı olur. Our heroes didn't speak everything, but it's a fact the people in the tunnel work for us despite of many difficulties. They see what we cannot see. They die, they rescue, they live the experience that we never do. We, the residents of this city, use the metro almost every day, but 
we have never had a clear imagination of the tunnels of metro. Thank you.